హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం ఏమిటంటే బీఫామ్ తర్వాత ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ ఏ కోర్సులు మనం తీసుకోవచ్చు ఎలాంటి వేలో వెళ్ళాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుందాం మొదటగా బీఫామ్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఎంఫామ్ అంటారు అంతా మరి ఆ ఎంఫామ్ తీసుకునేప్పుడు ఎలాంటి బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఎలాంటి డిపార్ట్మెంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా అనేది ముందుగా తెలుసుకుందాం మొదటగా ఫార్మాసిటిక్స్ ఇది ఒక పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ అనుకోవచ్చు ఎంఫామ్లో మొదటగా అందరూ అందరూ దీనికే ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇకపోతే క్వాలిటీ అజిడెంట్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆలోచించే వాళ్ళు క్వాలిటీ అజిడెంట్స్ వైపు అడిగేస్తారు ఎందుకంటే క్వాలిటీ అజిడెంట్స్ పాత్ర ఎలా ఉంటుందో మీకు ముందు చెప్పుకున్న వీడియోలో చెప్పాను ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే ఆ వీడియోను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి అంత ఇంపార్టెంట్ అయింది అనమాట క్వాలిటీ అజిడెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది అదొకటి ఇకపోతే ఫార్మకాలజీ ఫార్మకాలజీ వెరీ టఫ్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఒక ఎంఫామ్లో ఇది ఒక మెయిన్ టాపిక్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలా అదేవిధంగా ఫార్మకాగ్నసీ ప్లాంట్ థెరఫీ ప్లాంట్ ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ప్లాంట్ సంబంధించినటువంటి ఫార్మకాగ్ కాగ్నసీలో మనం తెలుసుకోవచ్చు దాని యొక్క ఒక ప్లాంట్ గురించి మొత్తం ఏ టు జెడ్ అన్ని మనం అందులో తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇకపోతే ఎన్డిడిఎస్ సెంటర్ నావల్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్ ఇది ఒక డిపార్ట్మెంట్ అదేవిధంగా ఇండస్ట్రియల్ ఫార్మసీ ఇండస్ట్రీలో ఏ విధంగా మెలకాలి అనేటువంటి ఇందులో వస్తాయి అనమాట ఇండస్ట్రియల్ ఫార్మసీలో ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది అనమాట ఇకపోతే ఫోరెన్సిక్ ఫార్మసీ ఈ ఫార్మసీకి అయితే ఏమేమి యాక్ట్స్ అనేటివి ఉంటాయో ఫార్మసీ రిలేటెడ్ అన్ని యాక్ట్స్ ని ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది ఈ యాక్ట్స్ అన్నిటికీ కలిపి మనం ఫోరెన్సిక్ స్టడీస్ గా మనము ఫోరెన్సిక్ ఫార్మసీలో చదువుకుంటాం అనమాట ఇది మన పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా ఎంఫామ్ లో మనము తీసుకోవాల్సిన బ్రాంచెస్ ఇకపోతే పేటెంట్ లాస్ ఇది సపరేట్ సెక్షన్ అనమాట పీజీ కాకుండా పీజీ కిందకే వస్తుంది బట్ ఇది సపరేట్ కోణం వేరే కోణంలోకి మనల్ని తీసుకెళ్తుంది అనమాట ఈ పేటెంట్ లాస్ అనేది అదేంటంటే మొదటగా ఐపీఆర్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అంటారు వీటిని దీంట్లో క్రియేషన్ మొత్తం క్రియేషన్ ఉంటుంది క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ క్రియేషన్ ఆఫ్ మైండ్స్ అంతా మొత్తం కొత్తగా ఒక ఫార్మసీ రంగాన్ని కొత్తగా చూపించడంలో ఇది బాగా దోహదపడుతుంది అనమాట ఇకపోతే మేనేజ్మెంట్ వైపు వెళ్ళాలనుకున్నారనుకోండి మీరు అందులో ఎంబీఏ చదువు ఎంబీఏ అనుకోవచ్చు ముఖ్యంగా పీజీడిఎం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఇదైనా చేయొచ్చు అనమాట ఇది మేనేజ్మెంట్ గురించి ఇకపోతే క్లినికల్ రీసెర్చ్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ కూడా ఒక కోణమని మనం చెప్పచ్చు అనమాట ఇందులో క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇందులో సిఆర్ఓలు ఎక్కువగా ఉంటారు అనమాట సిఆర్ఓల గురించి వాటి పాత్ర గురించి ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు అనమాట సిఆర్ఓ అంటే క్లినికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా ఇకపోతే డాక్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ఇందులో ఫార్మసీలో కూడా ఇది ఈక్వల్ టు డాక్టర్ అని చెప్పచ్చు యాక్చువల్ గా ఇది ఆఫ్టర్ ప్లస్ టూ తర్వాత కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే అప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది మన దీని తర్వాత బీఫామ్ తర్వాత అది త్రీ ఇయర్స్ గా చేయవచ్చు అనమాట లాటరల్ ఎంట్రీలో డైరెక్ట్ సెకండ్ ఇయర్ జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఈ విధంగా మనము త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇకపోతే ఎంటెక్ ఇదేంటి ఎంటెక్ ఎలా వచ్చింది అనుకుంటున్నారా ఒక సబ్జెక్ట్ ఇందులో పొందుపరిచారు అదేంటంటే బయో కెమిస్ట్రీ దీన్నే బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ స్టడీస్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఎంటెక్ లేక చేర్చడం జరిగింది ఎందుకంటే టెక్నికల్ స్పిరిట్ అంతా ఉంటుంది అక్కడ టెక్నికల్ కి సంబంధించి రీసెర్చ్ సంబంధించినంత అందులో పెట్టడం వల్ల దీన్ని ఎంటెక్ గా పరిగణిస్తారు ఇకపోతే రేడియో ఫార్మసీ ఇది ఒక డిఫరెంట్ కోణమని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ రేడియో ఫార్మసీ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ రేడియంట్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట అంటే ఇవి ఎక్కువగా కీమోథెరపీలో వాడతారు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి దీన్ని ఉపయోగించి క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయడానికి ఇది ఒక పద్ధతి అనమాట దీన్నే మనము రేడియో ఫార్మసీ అని కూడా అంటారు ఎంఎస్సి కూడా చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే డ్రగ్ కెమిస్ట్రీ మనము డ్రగ్ కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటే అదే మాలిక్యూల్ గురించి వాటి యొక్క పూర్వాపరాలన్నీ ఇందులో డ్రగ్ కెమిస్ట్రీలో చదవచ్చు వాటి మెకానిజం డ్రగ్ డోసేజ్ అన్ని మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అంటాం కదా ఇవన్నీ మనము ఎంఎస్సిలో చేయొచ్చు అనమాట ముఖ్యంగా అబ్రాడ్ అబ్రాడ్ లో ఎంఎస్ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది అబ్రాడ్కి వెళ్ళి వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి ఎంఎస్ చేయడం మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ చేయడం ఇది కూడా ఒక కోణంగా మనం చెప్పవచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్
शेर चयी अलाक्रैब् चुस्को थैंक यू फर्वाचिंग मई वीडियो जय हिंद